Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Oramos, Señor. We worship you, Lord. Hallelujah. Oh, magnificamos tu nombre en este día. We magnify your name, Jesus. Gracias por tu fidelidad, Señor. Thank you for your faithfulness, Lord. Hallelujah. Qué maravilloso llegar a la casa de Dios. How wonderful it is to come to the house of God. Y poder disfrutar de la libertad que da el Espíritu de Dios en la casa. And, today, and to be able to enjoy the power of the Holy Spirit in the house. Hoy estamos de celebración. Today we are celebrating. Porque si no me equivoco, 21 personas van a hacer un testimonio Amen. público de su fe en Cristo. Because if I'm not mistaken, 21 people make a public testimony of their faith in Christ. Si usted gusta, puede sentarse por un momento. Would you like you may have a seat for a moment? Quiero felicitar específicamente a dos grupos de personas. And I specifically like to congratulate two groups of people. Primero a los padres que le han enseñado la fe a sus hijos. First the parents who have taught the faith to their children. Y también al ministerio de GXO, ministerio de jóvenes de esta iglesia. And also to the GXO ministry, the youth ministry of this church. Que sin duda está experimentando un avivamiento especial. That without a doubt is experiencing a special revival. ¿Sabe por qué digo eso? Porque un gran número de los que se van a bautizar en este día. And you know why I say that? Because a great number of those who are being baptized today. Son jóvenes y juveniles. Are you Young youth. Pero sabe, hoy en día el mundo está atacando terriblemente a nuestra juventud. But you know, today the world is attacking our youth greatly. Pero yo me gozo porque el Señor está levantando un gran ejército de jóvenes en este lugar. But I rejoice because the Lord is lifting up a great army of youth in this place. No serán jóvenes que van a defender la fe del futuro. They are youth that will defend the faith of the future. No van a ser They're jóvenes que van a defender defend... solamente la fe del futuro. They're not going to be youth who only defend the faith of the future. Sino la fe de estos tiempos. But the faith of this time. Jóvenes que brillarán en sus escuelas. Young people who will shine in their schools. Jóvenes que brillarán en las universidades. Youth will shine in the universities. Y cuando Dios le abra puerta de trabajo allí serán como un faro de luz en medio de las tinieblas. And when God opens doors in their jobs, they'll be like a light in the midst of the darkness. Yo quiero hoy para beneficio no solamente de los que se van a bautizar, and today for the benefit not only of those who will be baptized, sino para todos los que estamos presentes, but for all of us who are present, y para aquellos que a lo mejor aún no se han bautizado en las aguas, and those who maybe still haven't been baptized in the waters. Quiero compartirle bajo este tema. I don't want to share about this topic. La poderosa verdad del bautismo en agua. The powerful truth of water baptism. Mira hermano, a veces tenemos un malentendido. Brother, sometimes we have a misunderstanding. Y pensamos que el bautismo en agua. And we think that water baptism. Es simplemente una tradición o un rito de los cristianos. It's simply a Christian tradition or rite. Pero no podemos perder de vista el gran valor y significado que, que, eh, que tiene el bautismo en agua. Of the great value and meaning that water baptism has. El bautismo en agua water baptism está tan ligado a nuestra fe en Cristo is so tied to our faith in Christ y a la proclamación del Evangelio in the proclamation of the gospel, que cuando estamos haciendo los bautismos en agua that when we are performing water baptisms, es como si estuviésemos predicando al mundo mundo completo lo que Cristo ha hecho en nosotros. It's as if we're preaching to the entire world what Christ has done in us. Podríamos decir que el bautismo en agua We might say that water baptism es una forma visible de predicar el evangelio. Is a visible way of preaching the gospel. ¿Por qué es que yo digo que es una poderosa verdad el bautismo en agua? So why is it that I say that the baptism in water is a powerful truth? Porque en Romanos 1:16 It is because in Romans 1:16 el apóstol Pablo redactó estas palabras. The apostle Paul stated these words. Él dijo a la verdad is for the truth no me avergüenzo del evangelio for I am not ashamed of the gospel pues es poder de Dios for it is the power of God para salvación de todos los que creen that brings salvation to everyone y, who believes y que es lo que hacen las personas cuando se bautizan en las aguas and so what is it that people do when they get baptized in the waters o mejor waters? dicho que han hecho antes de bautizarse en las aguas or better said what have they done before being baptized in the waters han creído en la buena nueva del evangelio they have believed in the good news 
news of the gospel. Por lo tanto, ahora en su vida personal, so therefore now in their personal lives, el evangelio se convierte en un poder sobrenatural de Dios manifestado en sus vidas. The gospel becomes a supernatural power manifested in their lives. Y por eso que Dios no nos deja en vergüenza. And this is why God does not ashamed them. Porque el evangelio del Señor, because the gospel of the Lord, es un poder real. Is a real power. Produce cambios y transformaciones en nuestra vida. It produces changes and transformations in our lives. Ahora, el bautismo en agua. Now, water baptism. Tampoco es un rito de purificación para los cristianos. Is also not a purification, a purification rite for Christians. O sea, Jesús no perdona nuestros pecados en el momento del bautismo. In other words, Jesus does not forgive our sins in the moment of baptism. Nuestros pecados son perdonados en el momento que ponemos nuestra fe en Cristo. Our sins are forgiven in the moment when we place our faith in Christ. Lo confesamos como Señor y Salvador. Confess him as Lord and Savior. Por habernos arrepentido de nuestros pecados. For having repented of our sins. Y aceptamos el mensaje de las buenas nuevas. And we accept the message of the good news. Que es que él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Which is that he shed his blood for the forgiveness of our sins. Por eso el apóstol Juan dijo en la primera epístola, capítulo 1, versículo 7. And this is why the apostle John says in his first letter, John 1, 7. La sangre de Jesucristo, su hijo. And the blood of Jesus Christ, his son. Nos limpia de todo pecado. Cleanses us from all sin. Pablo lo expresó de esta manera en Efesios 1:7. Paul expressed this way in Ephesians 1:7. En él, hablando de Jesucristo. In him, speaking of Jesus. Tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. We have redemption through his blood, the forgiveness of sins. Redimir algo es algo que estaba esclavo. To redeem something is something that was enslaved. Y es comprado por un precio. And it is bought for a price. Y el precio que Dios utilizó. And the price that God used. No fue oro ni plata. Was not gold or silver. Sino la sangre del cordero del Señor. But the blood of the Lamb of the Lord. Esa sangre perfecta sin mancha y sin contaminación. That perfect, unblemished, and uncontaminated blood. Derramada en la cruz del Calvario. Poured in the cross at Calvary. Realmente lo que estamos haciendo cuando somos bautizados. What we are truly doing when we are baptized no es pasando por un rito is not going through a rite de purificación of purification sino declarando que ya Dios ha hecho una purificación en nuestras vidas but declaring that God has already performed the purification in our lives entonces tenemos que, que tratar de entender qué es el bautismo en agua and so we must try to understand what water baptism is y yo sé que a menudo decimos que el bautismo en agua es un, es un mandamiento. And I know that frequently we say that water baptism is a commandment. Y lo es. And it is. Pero yo quiero que usted entienda algo. But I want you to understand something. Creo que hay una mejor forma o más completa de decirlo. I think that there is a better way or more complete way to say it. Y es que el bautismo en agua. And it is that water baptism. Es un acto de obediencia y amor. Is an act of obedience and love. Y voy a explicarme. And I will explain myself. En Mateo 28, 19 dice. In Matthew 28, 19 it says. Por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Therefore go and make disciples of all the nations. Ahí está el mandato. And there is a commandment bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit y enseñándoles a obedecer todo lo que los he les he mandado and teaching them to obey everything I have commanded you entonces no hay duda que es un mandato o un mandamiento de parte de Jesucristo. And so there is no doubt that it is a mandate or a commandment from Jesus Christ. Pero tenemos que estudiar la palabra completa para entender por qué yo digo que es realmente una acción de amor. But we have to study the word completely so that you can understand why I say that it is an act of love. El mismo Jesús dijo esta palabra. Jesus himself said these words. Jesús habló del mandamiento de hacer discípulos. Jesus spoke about the commandment of making disciples. De, de guardar su mandamiento. Of observing his commandments. Pero en Juan capítulo 14 versículo 15. But in John chapter 14 verse 15. Él dijo si ustedes me aman. He said if you love me. Obedecerán mi mandamiento. Keep my commands. ¿Se da cuenta? 
You see? Por eso cuando nos bautizamos en las aguas. This is why when we are baptized in the waters. No estamos waters, solamente cumpliendo un mandamiento de nuestro Señor Jesús. We are not just fulfilling a commandment from our Lord Jesus Christ. Sino que estamos expresando nuestro amor por nuestro Señor. But we are expressing our love toward our Lord. Estamos expresando nuestra gratitud por nuestro Señor Jesús Cristo. We are expressing our gratitude for our Lord Jesus Christ. Por eso Jesús dijo, si me amáis. And this is why Jesus says, if you love me. Guarda mi mandamiento. Keep my commandments. Y por eso mire, cuando uno comienza, este es el primer paso de la vida de un cristiano. And this is why, look, when you begin, and this is the first step of the life Después of a Christian. Después de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. After having accepted Christ as Lord and Savior. Lo primero que debemos cumplir es dar el paso del bautismo en agua. The first thing we should do is give the step of baptism in water. Porque es un mandamiento de nuestro Señor. Because it is a commandment from the Lord. Y porque es una forma de mostrar nuestro amor y agradecimiento por lo que hizo por nosotros. And because it is a way to show our love and gratitude for what he did for us. Ahora yo tendría que decir Now I would have to say que el bautismo en agua that baptism in water es mucho más que simplemente un mandamiento de Jesús is much more than just a commandment from Jesus yo creo que si nosotros entendemos esto con mucha claridad and I think that if we understand this with a lot of clarity aquellos que piensan que el, que el bautismo en agua es simplemente un rito those who think that baptism in water is just a rite o una ceremonia or a ceremony su mentalidad va a cambiar their mindset will change cuando entienda lo que voy a explicar en los próximos minutos when they understand what I'm going to explain in the coming minutes cuando hablamos del bautismo en agua when we speak about water baptism hablamos de algo que Jesucristo hizo we're speaking about something that Jesus did en nuestro lugar in our place y cuando cuando participamos del bautismo and when we participate in the baptism, realmente lo que estamos haciendo estamos declarando what we are truly doing is we are declaring no solamente con palabras sino con nuestras acciones públicas not only with words but with our public actions que lo que a mí me correspondía that what corresponds to me Jesús lo hizo por mí Jesus did for me la paga del pecado es muerte the wages of sin is death pero Jesucristo murió por mí en la but cruz Christ Jesus died for me on the cross la dádiva de Dios es vida eterna the gift Gift of God is eternal life. Y por eso el bautismo en agua. And therefore, water baptism. Realmente es una identificación con Cristo. Is really to identify with Christ. Es la forma en la cual Dios nos dice. It is the way in which God tells us que no tenemos que hacer lo que ya Jesús hizo. That we must not do what Jesus. We don't have to do what Jesus already did. Pero sí tenemos que identificarnos a través del bautismo de lo que él ya hizo. But we do have to identify through baptism with what he did. En mi opinión, nadie explica esto mejor que el apóstol Pablo. And in my opinion, no one explains this better than the apostle Paul. De hecho, él invirtió bastante tiempo en su carta a, a la iglesia de Roma. In fact, he invested a lot of time in his letter to the church in Rome. Hablando a los creyentes de esta verdad. Speaking to the believers of this truth. Y lo primero que les enseña en el capítulo 6 de Romanos. And the first thing he teaches them in chapter 6 of Romans. Comenzando en el versículo 3. Beginning with verse 3. Es que el bautismo en agua. Is that water baptism. Te identifica con lo que Jesús hizo por ti. Identifies you with what Jesus did. Dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? It says, do you not know that all of us who were baptized to unite with Christ Jesus were actually baptized? To participate in his death. In otras palabras, cuando nosotros nos bautizamos en las aguas. In other words, when we get baptized in the waters. Lo que está simbolizando eso. What that symbolizes es que realmente nosotros morimos juntamente cuando Cristo murió. Is that we truly died jointly when Christ died. O sea, nos identificamos con lo que Él hizo por nosotros. In other words, we identify with what He did for us. Por eso dice, cuando fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús. And this is why it says, when we were baptized to join with Christ Jesus, to unite with Christ Jesus. No pase por alto la palabra, las palabras en realidad. And please don't look over, don't over, uh, Don't pass over the words in reality. En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. We were actually baptized to participate in his death. In other words, it's like it actually happened. En otras palabras, es que verdaderamente ocurrió. It's like it really happened in our lives. Y se verdaderamente pasó en nuestras vidas. The word of God declares that the, the consequence 
o, o the payment for sin is death. La palabra de Dios declara que la consecuencia o la paga del pecado es la muerte. And Jesus took upon our consequences. Y Jesús tomó sobre sí mismo nuestras consecuencias. He paid for our sins. Él pagó por nuestros pecados. He actually baptized us to participate in his death. En realidad, él nos bautizó para participar en su muerte. De hecho, el versículo que le sigue, el versículo 4. In fact, the following verse, verse 4. De Romanos 6 dice. Of Romans 6 says. Por tanto. Therefore. Mediante el bautismo. Through baptism. Fuimos sepultados con él en su muerte. We were buried with him in his death. No solamente participamos de su muerte. Not only did we participate of his death. Sino que fuimos sepultados con Cristo Jesús en su muerte. But we were buried with Christ Jesus in his death. En otra palabra, en tu bautismo. In other words, in your baptism. La muerte de Cristo se convirtió en tu muerte. The death of Christ became your death. En otra palabra, Jesús murió para que tú no tuvieras que morir. In other words, Jesus died so that you would not have to die. De hecho, más adelante en ese mismo capítulo 6 de Romanos, el versículo 23, Pablo dice estas palabras. In fact, a bit further in chapter 6 of Romans, verse 23, Paul says these words. Porque la paga del pecado es muerte. For the wages of sin is death. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Y por eso nosotros no vamos a morir. And so therefore we are not going to die. Hablando en términos espirituales. Speaking in spiritual terms. La palabra declara que hemos pasado de muerte a vida eterna. The word declares that we have gone from death to eternal life. Porque, porque cuando estamos en Cristo. Because when we are in Christ. Entonces tenemos seguridad de nuestra salvación. Then we have certainty of our salvation. Y tenemos hermano una promesa de parte del Señor. And we have brothers a promise from God que ya no seremos juzgados por nuestros pecados. That we will no longer be judged by our sins. Porque Jesús perdonó nuestros pecados. Because Jesus forgave our sins. Y pagó el precio por nuestros pecados. And he paid the price for our sins. Entonces podríamos decir que el bautismo, aunque es una celebración gloriosa, so we might see that baptism, although it's a glorious celebration, realmente en esencia es como un funeral. It's truly in essence like a funeral. Pero de esos buenos funerales, ¿no? One of those good funerals, right? Esos funerales que, que no tardan en resucitar de entre los muertos. Those funerals are about to resurrect from the dead. Porque no se puede resucitar. Because you cannot be resurrected. A menos que hayamos muerto. Unless we have died. Usted me entiende, por eso Jesucristo. You understand me, and this is why Jesus Pablo Christ. Pablo dice que somos partícipes no solamente de, de su muerte. Paul says that we are co-participants not only of his death, sino también de su resurrección. But also of his resurrection. Cuando somos sumergidos debajo del agua, when we are submerged under the water, ese es el símbolo cuando no solamente participamos de la muerte. That is the sign of not only when we participate in death, sino que somos enterrados. But we are buried. Pero luego ocurre algo, dice Pablo, que luego somos resucitados para una, vivir una vida nueva. But then something happens and Paul says that then we are resurrected to live a new life. Pero el segundo, but the second, o sea, la resurrección no se da, but the resurrection is not given, a menos que primero haya ocurrido una muerte. Unless first a death has taken place. Y gloria a Dios que Jesucristo pagó el precio por nuestra muerte. And glory to God that Jesus Christ paid the price for our death. Entonces el bautismo te identifica And so baptism identifies you con lo que Jesús hizo por ti. With what Jesus did for you. ¿Qué hizo por ti? What did he do for you? Murió en tu lugar. He died in your place. Para que tú no tuvieras que morir. So that you would not have to, por eso, to die. Por eso todo lo que ponen su fe en Cristo. And so therefore brothers all of those who put their faith in Christ. Ellos para ellos no habrá condenación. For them there will be no condemnation. Porque Jesús pagó nuestra condenación. Because Jesus paid our condemnation. El precio por el pecado. The price for our sins. Ahora lo segundo Now, the thing es que el bautismo en agua is that water te identifica con lo que Jesús hizo en ti. Identifies you with what Jesus did in you. En Romanos 6, 5 al 6, Pablo continúa diciendo. In Romans 6, 5 and 6, Paul continues to say. En efecto, it, in essence, si hemos estado unidos con él en su muerte. For if we have been united with him in, in death like this. O sea, si eso es real. In other words, if this is real. Si hemos estado unidos con Jesús en su muerte. If we have been joined with Jesus in his death. Sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. We will certainly also be united with him in resurrection, resurrection like this. Sabemos que lo que antes éramos. 
For we know that our old self fue crucificado con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Was crucified with him so that our sinful body would lose its power. De modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. That we should no longer be slaves to sin. Mira, Pablo le escribe, le escribe a la iglesia de Roma. But Paul writes to the church of Rome. Haciéndole entender o entendiendo el que había gente que estaban todavía luchando con el pecado. Understanding that there were people who were still struggling with sin. ¿Y sabe lo que él hace? And you know what he does? Él les recuerda he reminds them el bautismo en agua. the water baptism y le dice a ellos, and he tells them así como he unido con él en su muerte, that the same way that they were joined with him in death también lo estaremos unidos en su resurrección. that we will also be joined with him in resurrection o sea, ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? And so what is it that happens in that moment? Es que hay un poder sobrenatural de Dios que viene sobre nuestra vida. Is that there's a supernatural power of God that comes over our lives. Donde ahora una nueva esperanza aparece. Where now a new hope appears. Y es la, la esperanza de uno poder agradar a Dios. And it is the hope of one being able to please God. De poder vivir en santidad. To be able to live in holiness. Emma, déjeme ponerlo solo de esta manera. Let me put it this way. El profeta Jeremías. The prophet Jeremiah. En el capítulo 13, versículo 23. In chapter 13, verse 23. Del libro que lleva su nombre. Of the book that has his name. Él hace una pregunta. He, he asks a question. Y luego nos dice por qué la hace. And then he tells us why he's asking that question. Él dice, ¿puede el etíope cambiar de piel o el lopardo quitarse sus manchas? He says, can an Ethiopian change his skin or a leopard uh, his its spots? Y la respuesta común a esa pregunta es no. And the common answer to that question is no. Ahora mire por qué Jeremías dice estas palabras. Now look at why Jeremiah says these words. Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien. Neither can you do good. Acostumbrado como están a hacer el mal. Who are accustomed to doing evil. En otras palabras. In other words, Hay mucha gente que tratan de agradar a Dios. There are people who try to please God. Pero no pueden. But they can't. Porque tratan de hacerlo en sus propias fuerzas. Because they try to do it in their own strength. Y tratan de hacerlo sin haber un cambio interior. And they try to do it without there being a change in their interior. Para insides. que podamos agradar a Dios tiene que ocurrir algo en nuestro interior. In order for us to be able to please God, something has to happen in our interior. Si el leopardo no puede quitarse sus manchas, If the leopard cannot change its spots, tú tampoco puedes quitarte en tus propias fuerzas el agradar, el vivir en pecado. You also cannot remove in your own strength to remove sin. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza pecaminosa, because in our sinful nature, que heredamos de Adán, which we get from Adam, lo cual Cristo vino a, a derrocar, a romper, which Christ came to break, esa naturaleza nos lleva para que practiquemos el pecado. That nature takes us to makes us practice sin. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros realmente nunca podemos vencer el mal en nuestra vida. So when the Bible says that we truly cannot overcome sin in our lives. Sin Dios, sin la ayuda de Dios. Without the help of God. Tenemos que entender es que si es posible. We have to understand that if it is possible. Que si es posible. That it is possible. Cuando Dios viene y nos ayuda. When God comes and helps us. Cuando lo hacemos a la manera de Dios. When we do it the way that God does it. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es esta. And so the question we must ask ourselves is this. ¿Qué tuvo que pasar para que pudiéramos nosotros hacer el bien. What had to happen in order for us to be able to do good? ¿Qué tuvo que pasar para romper ese estilo de vida pecaminoso al cual estábamos esclavizados? What had to happen for us to be able to break that sinful lifestyle that we were used to? Jesús tuvo que hacer algo. Jesus had to do something. Y nosotros nos identificamos con lo que él hizo. And we identify with what he did. Pablo lo explica, volvamos a Romanos 6. Paul explains it, let's go to Romans 6. Versículo 6. Verse 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza We know that our old nature fue crucificada con él. Was crucified with him. ¿Con quién? Con Cristo. With who? With Christ. Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. So that our sinful body would lose its power. Ahora miren la consecuencia. Now look at the consequences. De modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. So that we would no longer be slaves to sin. O sea, cuando nosotros somos bautizados en las aguas. In other words, when we are baptized in the waters. Estamos declarando we are declaring que nuestra vieja naturaleza fue crucificada, murió con Cristo. That our old nature was crucified, it died with Christ. Y cuando eso ocurre, and when that happens, ocurre algo sobrenatural en nuestra vida. Something supernatural happens in our lives. Ahora aparece 
Now it, appear, it appears por primera vez for the first time el que podemos agradar a Dios that we can please God el que podemos comenzar a vivir en victoria nuestra vida personal that we can begin to live in victory in our personal lives lo que ocurre que esas áreas en las cuales el, el pecado nos dominaba antes what happens is that those areas where sin used to dominate us el poder que nos dominaba the power that controlled us el poder que el pecado tenía sobre nuestra vida the power that sin had over our lives Evitándonos vencer el pecado, that would not allow us to overcome sin ese, ese poder es roto. that power is broken y ahora, como Pablo lo expresa, and now as Paul expresses it de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. so that we would no longer be slaves to sin in other words you know, we are now capable of walking in completely in complete freedom ahora tenemos la capacidad de caminar en total libertad Before that we couldn't. Antes de eso no podíamos. We tried but we failed every time. Tratábamos pero fracasábamos cada vez. But when we accept Jesus Christ as Lord and Savior. Pero cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. And we participate of the word of baptism. Y participamos en el bautismo en agua. We are declaring in front of everybody Estamos declarando ante todos. but also in front of principalities and powers of darkness Pero también ante los principados y poderes de la oscuridad, that the tinieblas. power that was dominating our lives of sin the power of sin that was dominating our life que el poder del pecado que dominaba nuestras vidas has been broken ha sido and now we can start pleasing our living God y ahora podemos empezar a agradar a nuestro Dios viviente o sea, cuando nos sumergimos en las aguas so we are submerged in the waters. estamos declarando mi vieja naturaleza we are declaring my old nature. esa naturaleza de pecado That sinful nature fue crucificada was crucified y fue ahogada en las aguas and was drowned in the waters. ¿Usted ha visto algún ahogado que pueda hacer algo en su vida? Have you seen someone who is drowning that, that can do something in their own lives? No, no tiene ningún poder para They, hacer nada. Of course not. They have no power to do anything. Ya el pecado no va a reinar en tu vida. Sin will no longer reign in your life. Ahora esto no significa que no vas a volver a pecar nunca el resto de tu vida. Now this doesn't mean that you will never be able to sin again in your life. Pero sí life. significa. But it does mean que el poder de la vida de Cristo en ti. That the power of the life of Christ in you. Ahora te permite tener una victoria progresiva sobre los antiguos hábitos pecaminosos. Now allows you to have a progressive victory over your old sins and your sinful life. De hecho Pablo trata este tema con la iglesia de Colosenses. In fact, Paul deals with this topic with the church of Colossians. Y en el capítulo 2, versículo 11 y 12, él escribe estas palabras. And in chapter 2, verses 11 and 12, he writes these words. Además, en él fueron circuncidados. Moreover, in him they were circumcised. No por mano humana. Not by human hand. Es esta obra que Dios hace en nuestra vida. In other words, this work that God was performing in our lives. No la puede hacer el hombre. Can, cannot be done by es man. Es una obra divina. It is a divine work. No por mano humana. Not by human hand. Sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. But with the circumcision that consists in stripping off the sinful. Body. Y después Pablo dice, esta circuncisión la efectuó Cristo. And then Paul says this circumcision was made by Christ. Tú y yo no podemos hacerla. You and I cannot do it. Pero Cristo la efectuó en nuestra vida. But Christ made it real in our lives. Cuando la recibimos. When, we, when do we receive it? Pablo dice, Paul says, ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. You received it by being buried with him at baptism. Mira, amado hermano, por eso no tomemos el bautismo como un rito simplemente Look, my beloved brothers, and therefore we should not take baptism as a simple rite. Entendamos que recibimos algo hermoso de parte de Dios. We must understand that we receive something beautiful from God. La circuncisión tenía que ver con quitar algo. The circumcision had to do with removing something. En términos físicos. In physical terms. En términos espirituales. And in spiritual terms. La circuncisión que Jesús ejecutó en nosotros. The circumcision that Jesus Christ exercised in us. También tiene con quitar tiene que ver con quitar algo. Also has to do with removing something. ¿Qué es lo que quitó? And what is it that he removed? El poder esclavizador del pecado. The enslaving power of sin. So, there's no way now that, that, that sin can dominate and control your life. O sea que ya no hay manera de que el pecado, del pecado pueda dominar y controlar tu vida. Unless you give them reign for them to dominate you. A menos que le des el reino para que tome el control. 
Jesus did everything he could do. Jesús hizo todo lo que él pudo hacer. For us to enjoy true liberty. Para que podamos gozar de una libertad verdadera. Y lo que hace en el bautismo And what you do in baptism es que él nos recuerda lo que él realmente ha hecho en nuestra vida. Is that it reminds us of what he's truly done in our lives. Ustedes la recibieron. You received it. ¿Qué? La circuncisión espiritual. What the spiritual circumcision. Al ser sepultado con él en el bautismo. By being buried with him in baptism. En otra palabra, el bautismo en agua. In other words, water baptism. Representa un trabajo espiritual que Dios hace en el interior del cristiano. Represents a spiritual work that God performs on the inside of the Christian. Cortando el poder del viejo cuerpo pecaminoso. Cutting off the power of the old sinful body. Por lo tanto, el bautismo es una expresión externa de una realidad espiritual interna. So therefore, water baptism is an external expression of an internal spiritual reality. You see, when we've been, when we've been baptized in water, Vean porque cuando somos bautizados en las aguas, people can physically see la gente puede físicamente ver what we're doing. Lo que estamos haciendo. But you see, they can see Pero ellos no pueden what ver God has already done in lo, our spirit. Amen. Lo que Dios ya ha hecho en nuestro espíritu. What He has done in the invisible realm. Lo que Él ha hecho en el ámbito Invisible. He's actually brought us real freedom in Jesus. Él ya nos ha traído, nos ha traído una libertad verdadera en Cristo. That's why Paul, the apostle Paul, my favorite apostle. Y por eso es que mi apóstol favorito, el apóstol Pablo, said these words in Romans chapter 7, verse 18 and 9. Dijo estas palabras en Romanos capítulo 7, 18 y 19. For I know that in me, y yo sé que en mí, that is in my flesh, esto es en mi carne, nothing good dwells. No mora el bien. Wanting the good is wanting the good is in me, but not doing it. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Because I do not do the good that I want to, but the evil that I do not want to, that I do. <laughs> Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. How many of us have felt like that sometimes? ¿Y cuántos de nosotros se han sentido así alguna vez? You know what happens? ¿Saben lo que pasa? When that happens in our lives. Cuando eso pasa en nuestras vidas. If we're not careful. Si no tenemos cuidado. We start believing the lies of the enemy. Empezamos a creer las mentiras del enemigo. That we can overcome the sin. Que no podemos vencer al pecado. That we're not truly free. Que no somos verdaderamente libres. For God has already established. Pero Dios ya ha establecido. That the power of sin that dominated our lives. Que el poder del pecado que dominaba nuestras vidas. Was broken. Fue quebrantado. And we will no longer be slaves to that lifestyle. Y ya no seremos esclavos a ese estilo de vida. And that's that's why if you sin y por eso es que si pecas, which you probably will in the future lo cual probablemente harás en el futuro, all you have to do is confess your sin to God todo lo que tienes que hacer es confesar tu pecado a Dios repent from your sin arrepiéntete de tu confess pecado confess it to God confiésaselo a Dios and the Bible says that you will be clean y la Biblia dice que serás limpio there's power not just in his sacrifice, but also in his blood. Hay poder no solo en su sacrificio, pero también en su sangre. Mire, por eso que ahora Pablo dice una de las una de las expresiones más hermosas de la palabra. And look, this is why now Paul says one of the most beautiful expressions of the word. Continuamos versículo 24 y 25 de Romanos 7. And we will continue verses 24 and 25 of Romans 7. Primero dijo, sabe, a veces hago cosas que no quiero hacer. First he said, you know what? Sometimes I do things that I don't want to do. Y después dice en versículo 24, miserable de mí. And then it says in verse 24, wretched that I am, wretched that I am. Don't you feel miserable when you, when you do things that you don't want to do? ¿No te sientes miserable cuando haces cosas que no quieres hacer? Pero él dijo, miserable de mí. But he said, wretch that I am. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Who would deliver me from this body of death? Y aquí están las buenas noticias. And here are the good news. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. I thank God for Jesus Christ, our Lord. He can and will deliver you from the power of darkness. Él puede y te liberará del poder de las tinieblas. When you participate of baptism, y cuando tú participas en el bautismo, you are declaring. Te estás declarando. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Because I now can be and will be free in you. Porque ahora yo puedo y seré libre en ti. 
That's what he did for you. Y eso es lo que él hizo por ti. And what he did in you. Y lo que él hizo en ti. He broke the power who had you and I enslaved. Él rompió el poder que te tenía a ti y a mí esclavizados. Y por último, and finally, la tercera cosa con la cual nos identificamos. The third thing that we identify with. Y yo podría haber dicho, and I could have said, eh, por lo que Jesús hizo. For what Jesus did. Y, y claro, podemos hacer ahora lo que voy a decir porque por lo que él hizo. And of course, now we can do what I'm going to say because of what he did. Y de hecho, lo que le voy a decir, él lo hizo. And in fact, what I'm going to tell you, he did do. Déjame explicarme. Let me explain myself. Please. Romanos 6:4. Romanos 6:4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. And therefore, through baptism, we were buried with him into death. A fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, in, other, in, in order that just as Christ is raised from the dead through the power of the Father, también nosotros llevemos una vida nueva. We too may live a new life. Antes era imposible vivir una vida diferente. Before it was impossible to live a different life. Pero cuando venimos a Cristo, but when we come to Christ, no solamente tú puedes hacer algo diferente. Not only can you do something Pero different, debes hacer algo but you truly must do something different. In other words, it is impossible for a fountain of sweet water to pour out bitter water. Es imposible que un árbol de manzana produzca naranjas. It is impossible for an apple tree to produce oranges. Por sus frutos los conoceréis. You will know them by their fruits. Ahora es posible hacer lo que antes era imposible. And so now it is possible to do what before was impossible. Así como Cristo resucitó por el poder del Padre. Jesus Christ resurrected from the power of the Father. También nosotros podemos llevar una vida nueva. We can also have a new life. En otras palabras. El poder de Dios In other words, the power of God levantó a Cristo de entre los muertos raised Christ from the dead para vivir una vida nueva. So that he, we can live a new life. Nosotros cuando somos sacados del agua we, when we are taken out of the water nos identificamos con, la rex, con el poder de la resurrección de Cristo. Are identifying with the power of the resurrection of Christ. Y ahora nosotros también. And now we also. Podemos llevar una vida nueva. Can have a new life. Una vida diferente. A different life. Si, 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 si nos adelantamos un poquito al versículo 10 y 11. In fact, if we just go ahead a little bit to verses 10 and 11. Dice en cuanto a su muerte. It says the death he died. Cristo murió al pecado una vez y para siempre. He died to sin once and for all. En cuanto a su vida. But the life he lives. Vive para Dios. He lives to God. Y aquí está, aquí está lo que debemos hacer. And here's what we must do. De la misma manera. In the same way. De la misma manera. In the same way. También ustedes. Also count yourselves. Considérense muertos al pecado. Dead to sin. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. But alive to Christ in Christ to God in Christ Jesus. Si Cristo hizo todo lo posible para romper el poder del pecado que nos esclavizaba. If Christ did everything possible to break the power of sin that enslaved us. Entonces mira, Pablo dice, considérate muerto al pecado. Then Paul says, consider yourselves dead to sin. Cuando tú estás muerto al pecado, when you are dead to sin, no puedes hacer nada. You no can't, puedes pecar. You can't sin, you can't do anything. Por eso dice, considérate muerto al pecado. And that's why it says, consider yourself dead to Lo sin. Lo que eso significa es que el poder del pecado fue roto. What that means is that the power of sin was broken. Y ahora podemos realmente agradar a Dios. And now we can truly please God. De la misma manera también ustedes considérense muerto al pecado. And in the same way you now consider yourselves dead to sin. Pero por favor no, no lo dejó ahí Jesús. But Jesus didn't just leave it there. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? What is it that Jesus says? Muertos al pecado. Dead to sin. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. But alive to God in Christ Cuando Jesus. Cuando estamos en Cristo Jesús. When we are in Christ ahora Jesus. Ahora podemos vivir para Dios. Now we can live for God. Pero podemos vivir con libertad. But we can live in freedom. Con gozo, con alegría. With joy and happiness. Y caminando libres del poder esclavizador del pecado. And walking free from the enslaving power of sin. Ahora, el hecho de que seamos libres, Now the fact that we are free, 
no significa que no podemos caminar en esclavitud. Doesn't mean that we cannot walk in slavery. No lo digo yo. I'm not the one who's saying it. Lo dice el apóstol Pablo. It says the apostle Paul is the one who's saying it. The verse that follows. Romanos 6:12 dice. Romans 6:12 says. Por lo tanto. Therefore. No permitan ustedes. Do not let you Dile a que está a tu lado. <laughs> tell the person next to you no permitas tú, you do not let no permitan ustedes, do not let que el pecado reine en su cuerpo mortal. sin reign in your mortal body ni obedezcan a sus malos deseos. so that you obey its evil desires Entonces, lo que significa esto, in other words what this means es que si nosotros permitimos, is that if we allow que ese pecado vuelva a dominarnos for that sin to control us again lo va a hacer it will do it no porque Dios no haya roto el poder que nos domina not because God has not broken the power that controls us sino porque volvimos a practicar los mismos hábitos del pecado but because once again we practice the same habits of sin y el pecado tiene una consecuencia horrible and sin has a horrible consequence y es que el pecado esclaviza and it is that sin enslaves y por eso Pablo dice, And this is why Paul says, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Do not let sin reign in your mortal body. Ni obedezcan a sus malos deseos. So that you obey its evil desires. En otra palabra, los malos deseos. In other words, evil desires. Aunque el poder del pecado esclavizador fue roto. Even though the power of the enslaving sin was broken. Desafortunadamente. Unfortunately. Mientras vivamos en este cuerpo de carne y de hueso. As long as we live in this body of flesh and bones. El deseo de la carne va a tratar de ponerse por encima al deseo del espíritu. The desire of the flesh will try to take over the desire of the spirit. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 5. And this is why Paul in Galatians chapter 5. Habla de el fruto del espíritu speaks of the fruit of the spirit y las obras de la carne and the works of the flesh y él dice que los que son guiados por el espíritu and he says that those who are led by the spirit no van a satisfacer las obras de la carne will not satisfy the works of the flesh pero tienes que dejar que el espíritu santo te guíe día tras día but you have to let the holy spirit guide you day by day debes comenzar a vivir por Jesús you must begin to live by Jesus ya hizo todo lo posible. He already did everything possible. ¿Qué debes hacer por Jesucristo? What must you do for Jesus Christ? Debes vivir en santidad por él. You must walk in holiness for him. Y para él. And by him and for ¿Sabes him. ¿Sabes por qué? You know why? Porque cuando tú haces eso. Because when you do that. Es cuando traes gloria al nombre de Jesucristo. Is when you bring glory to the name of Jesus Christ. Es cuando validas que verdaderamente hubo poder en Dios para romper el pecado en tu vida. Is when you validate that truly there was a power of God was able to break the sin in your life. Lamentablemente mucha gente no cree en el Cristo. But unfortunately, many people don't believe in Christianity. Porque ve cristianos carnales. Because they they see fleshly Christians. Que están viviendo y produciendo las obras de la carne. Who are living and producing the works of the flesh. Y han dejado que el pecado vuelva a reinar en la vida de ellos. And they've allowed sin once again to reign over their lives. Pero cuando nosotros decimos, Señor, con el poder de tu espíritu. But when we say, Lord, with the power of your spirit. Unido a ti, Cristo. Joined to you, Christ. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Because Jesus says, apart from me, you can do nothing. Voy a comenzar a vivir en santidad. I will begin to live in holiness. Así, no importa lo que tú hacías antes, so it doesn't matter what you did before lo que no podías hacer antes, or what you couldn't do before te tengo buena noticia. I have good news lo que antes hacía que no querías hacer, what you did before that you didn't want to do ahora puedes dejar de hacerlo. now you can stop doing it y lo que no podías hacer que querías hacer, and what you couldn't do that you wanted to do ahora puedes hacerlo. now you can do it ¿No son buenas noticias esa? aren't those good news? Un al Señor. give the Lord a round of applause hallelujah Y con esto termino. And I'll finish with this. Resumo las tres cosas que le he dicho. I'm going to summarize the three things that I've said. El bautismo en agua. The baptism in water. Es una, una identificación con Cristo. Is an identification with Christ. Te identifica con lo que Jesús hizo por ti. It identifies you with what Christ did for you. Él pagó el precio por tu pecado en la cruz. He paid the price for your sin on the cross. Se identifica con lo que Jesús hizo en ti. It identifies you with what Christ did in you. En otras palabras, ahora rompió el poder que te esclavizaba del pecado. In other words, now it broke the power that enslaved you in sin. Y te permite ahora 
realmente vivir en libertad. And it allows you to truly live in freedom. Por eso ahora puedes hacer lo tercero, te identifica con lo que tú debes hacer por Jesús. And this is why now you can do the third thing, which is to it identifies you with what you must do for Jesus. Jesús dijo, ir por todo el mundo. Jesus says, go through all the world. Y hagan discípulos. And make disciples. Debemos ir a compartir lo que Jesús hizo por nosotros. We must go and share what Jesus did for us. Pastor, yo no sé predicar. Pastor, but I don't know how to preach. ¿Quién te dijo que tú tienes que saber predicar? Who said that you have to know how to preach? Solo di lo que Jesucristo hizo por ti. I just saw what Christ did for you. Identifica de cómo él cambió tu vida. And identify how he changed your life. Como antes eras un esclavo del pecado. How before you were a slave to sin. Y como ahora en Cristo. And now in Christ. Puedes caminar en libertad. You can walk in freedom. You see, that's why Paul said that the gospel of God is power. Por eso es que Pablo dijo que el evangelio de Cristo es poder. Para los que creen. For those who believe. Mira, la gente está cansada de religiosidad. Look, people are tired of religiosity. Mucha filosofía. A lot of philosophy. Mucha palabra. A lot of word. Y poco poder. But very little power. Tú y yo tenemos un evangelio de poder. You and I have a gospel of power. Un evangelio verdadero en Cristo Jesús. A Aleluya. true gospel in Christ Jesus. Y eso es lo que celebramos en el bautismo en agua. And this is what we celebrate in water baptism. Así que vamos a celebrar hoy. And so today let's celebrate. Si usted puede póngase de pie conmigo. If you can, please stand up with me. Y vamos a hacer una oración. And let's make a prayer. Mientras se preparan para participar del bautismo. As we prepare to participate in baptism. Padre, yo te doy gracias. Father, I give you thanks. Por esta palabra viva y eficaz. For this living and powerful word. Gracias porque hoy tú nos has enseñado. Thank you because today you have taught us. Que el bautismo en agua. That water baptism. No es un rito o una ceremonia del cristianismo. Is not a Christian rite or ceremony. Sino que es una identificación con lo que Cristo hizo por nosotros. But it's an identification with what Christ did for us. Yo te pido, Padre mío, que cada una de las personas que hoy se bautizan. I ask you, Father, that each of the people who are being baptized today. Nunca olviden lo que tú hiciste por ellos. Never forget what you did for them. Y que ellos recuerden que al bautizarse. And that they may remember that by being baptized. Se están identificando, identificando con lo que Jesús hizo por ellos. They are identifying with what Jesus did for them. Lo que Jesús hizo en ellos. What Jesus did in them. Y lo que ahora tú los llamas a hacer por ti, Jesús. And what you now call them to do for you, Jesus. Sella estas palabras en su espíritu. Seal these words in their spirit. Para que así, Padre, cuando salgan de las aguas bautismales, so that in that way, Father, when they come out of the baptismal waters, puedan vivir verdaderamente para agradarte a ti en todo. They can live to truly please you in everything. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amen. Give the Lord a strong round of applause. Hallelujah.